ఆ లేటెస్ట్ వీడియోస్ కోసం మా ఈ తెలుగు న్యూస్ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసి గంట సింబల్ యాక్టివేట్ చేసుకోండి బ్రహ్మంగారి కాలజ్ఞానం గురించి చాలా మంది ప్రజలు నమ్ముతూ ఉంటారు మరి ఆయన చెప్పినవన్నీ జరుగుతున్నాయా అని ఆలోచిస్తే జరుగుతున్నాయనే చెప్పుకోవాలి తెర మీద మెరిసేవారే రాజకీయాన్ని ఏలుతారని బ్రహ్మంగారు చెప్పారు ఆయన చెప్పినట్లుగానే ఎంతో మంది నటులు రాజకీయాలను పరిపాలించారు అలాగే నీటితో దీపాలను వెలిగిస్తారని చెప్పారు ఇప్పుడు మనం వినియోగించే కరెంట్ దీపాలు నీటి ద్వారానే వెలుగుతూ ఉన్నాయి ఎడ్లు లేకుండానే బండ్లు నడుస్తాయని చెప్పాడు మనం రోజూ వాడే బైకులు కార్లే దానికి నిలువెత్తు నిదర్శనాలు ఒక మహిళ పదహారు సంవత్సరాల పాటు రాజ్యాన్ని ఏలుతుందని చెప్పాడు ఆయన చెప్పినట్లుగానే ఇందిరాగాంధీ గారు సరిగ్గా పదహారు సంవత్సరాలు రాజ్యాన్ని పరిపాలించారు రాచరికాలు రాజులు దొరల పాలనలు నశిస్తాయని చెప్పారు ఇది కూడా ఆయన చెప్పినట్లుగానే జరిగింది ఆకాశాన పక్షి వాహనాలు కూలి అనేక మంది చనిపోతారని చెప్పాడు దానికి నిదర్శనం తరచుగా మనం చూస్తూనే ఉన్నాం బ్రహ్మంగారు చెప్పినవన్నీ ఎలా జరుగుతున్నాయో తెలియక శాస్త్రవేత్తలు నూర్లు వెల్లబెడుతున్నారు ఇంకా బ్రహ్మంగారు ఏం చెప్పారంటే ఇంటికి యజమానులు ఉండరు ఎవరికి వారే యజమానులవుతారు ఉమ్మడి కుటుంబాలు నశించిపోతాయి ఆడ మగలు భావి వరుసలు మర్చి నీతి నియమాలు లేకుండా ప్రవర్తిస్తూ ఉంటారు మతాంతర వివాహాలు కులాంతర వివాహాలు జరుగుతాయని బ్రహ్మంగారు ఎప్పుడో చెప్పారు బియ్యం ధర విపరీతంగా పెరిగిపోయి జనాలు ఆకలి చావులు చేస్తారు ఆడవారి ఆయువు పెరుగుతుంది మగవారి ఆయువు తగ్గుతుంది వేస్యల వలన ప్రజలు భయంకరమైన వ్యాధులకు గురవుతూ ఉంటారు ఇప్పటికే హెచ్ఐవి బారిన పడి చాలామంది చనిపోయారు అందరికీ డబ్బు పిచ్చి పడుతుంది డబ్బే రాజ్ చెలుబాటు చేస్తుంది పక్క వారి భార్య మీద మోజుపడి వారిని వసపరుచుకుంటారు దేవస్థానాలు పాపాత్ముల వలన నాశనమైపోతాయి ఎన్నో విచిత్రమైన యంత్రాలను కనిపెడతారు కానీ చావు పుట్టుకలను మాత్రం ఎవ్వరూ ఆపలేరు నేనే కల్కీని అని దొంగస్వాములు పుట్టుకొస్తారు ముస్లింలు ఇతర మతస్థుల మధ్య యుద్ధం చెలరేగి ముస్లిం సైన్యం పెరిగిపోతుంది సముద్ర జీవులన్నీ చనిపోయి సముద్ర ఒడ్డుకు వచ్చి చేరుకుంటాయి కాశ్మీర్లో పెద్ద యుద్ధాలు జరుగుతాయి మన దేశంలో ఒక్కొక్క రాష్ట్రం రెండు రాష్ట్రాలుగా విడిపోతుంది పవిత్రమైన కాశీలో పెద్ద యుద్ధం జరుగుతుంది హైదరాబాదులో చెరువులన్నీ ఎండిపోయి నీటి కొరత ఏర్పడుతుంది క్రిస్టియన్స్ ముస్లింలు తిరుపతి వెళ్ళి స్వామివారిని పూజిస్తారు మాలలు మాదిగలు తిరుపతిలో పూజారులుగా ఏలుబాటు అవుతారు ప్రజలకు దేవుని మీద భక్తి పోయి తిరుపతికి రావటం మానేస్తారు అప్పుడు తిరుపతిలో జనాలు రాక పాడుపడి పందులు తిరుగుతూ ఉంటాయి గోదావరి కృష్ణా ప్రవాహాలు పెరిగి వాటి తీరంలో ఉండే ప్రజలు చనిపోతారని బ్రహ్మంగారు ఎప్పుడూ చెప్పారు ఢిల్లీలో బాంబుల వర్షం కురుస్తుంది అదే సంవత్సరం నెల్లూరు జిల్లా నీట మునిగిపోతుంది డబ్బును అప్పుగా తీసుకొని పోగొట్టుకుంటారు దానికి ఉదాహరణ విజయమాలియా నుండి పెద్ద పెద్ద బిజినెస్ మ్యాన్ల వరకు చాలామంది డబ్బుని ఎగ్గొడుతూ ఉన్నారు మనుషులు అబద్ధాలు ఆడి తప్పుడు ప్రమాణాలు చేస్తారు వితంతువులు మళ్ళీ పెళ్లి చేసుకుంటారని బ్రహ్మంగారు ఎప్పుడో చెప్పారు ఇటీవల మనం చూస్తూ ఉన్నాం కూడా తీసుకోవలసిన దానికంటే ఎక్కువసేపు విశ్రాంతి తీసుకొని మనుషులు బద్దకస్తులుగా మారిపోతారు ప్రజలు ఎక్కువ డబ్బును సంపాదించి జల్సాగా ఖర్చు పెట్టుకుంటారు భోగ భాగ్యాలకు ఎక్కువగా అలవాటు పడిపోతారు పాడి పంటలు నశించిపోతాయి తండ్రి కొడుకుల మధ్య తరచూ గొడవలు జరుగుతూ ఉంటాయి అడవి మృగాలు గ్రామాలలోనికి ప్రవేశించి మనుషులను చంపుతాయి విశ్వ బ్రాహ్మణుల వృత్తులు నశించిపోతాయి ధర్మ అధర్మాలు తప్పి ఆడపిల్లలు పుడితే వాళ్లను అమ్మేస్తారని బ్రహ్మంగారు కాలజ్ఞానంలో పేర్కొన్నారు ఇప్పుడు చాలామంది అలాగే చేస్తూ ఉన్నారు మనం చూస్తున్నాం కూడా అడవులు తగ్గిపోతాయి మనుషులు లేకుండానే మాటలు వినిపిస్తాయి టీవీలు మొబైల్ ఫోన్స్ దీనికి ఉదాహరణలు కృష్ణానదిలోని నీళ్లు దుర్గమ్మ కొండ మీద ఉన్న అమ్మవారి ముక్కు పుడక వరకు చేరుకుంటాయి ఒక ఆవు మనిషికి జన్మనిస్తుంది ప్రపంచంలో లిల్లీ ఫ్రూట్స్ లాంటి మనుషులు చాలామంది పుడతారు రెండు వేల ఇరవై నాలుగు రెండు వేల ఇరవై ఐదులో భారతదేశంలో భారీ యుద్ధాలు జరిగి భారతదేశంలో కోలుకొని ఆస్తి నష్టం ప్రాణ నష్టం జరుగుతుందని బ్రహ్మంగారు ఎప్పుడో చెప్పారు వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి బట్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోవద్దు